Wanneer leidt woede ook echt tot agressief gedrag? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van jullie kijkt wel eens voetbal? Veel mensen. En wie van jullie is wel eens uh, gefrustreerd of boos als zijn of haar favoriete club slecht presteert of verliest? Toch een aantal mensen. Nou, veel mensen herkennen de emotie van woede of van boosheid. En, um, we zien hier op dit filmfragment een uh, man dat ook, die ook een voetbalfan is. En wat je ziet is dat bij hem de spanning erg oploopt. Hij is boos. En hij gaat duidelijk verder dan alleen maar het gevoel hebben boos te zijn, maar hij gaat ook echt agressief gedrag vertonen. Uh, ik werk als uh, psycholoog onder meer in de gevangenis. En ik doe onderzoek naar welke mensen boos zijn en agressief en welke mensen niet. Nou, ik wil beginnen met het hebben met jullie over uh, de emotie van woede. Woede is een van de drie negatieve basisemoties. Die zien we hier afgebeeld. Jullie zien verdriet, angst en boosheid. Wat opvallend is aan de emotie van boosheid, is dat het enige negatieve emotie is die gebaseerd is met een toenadering naar andere personen of objecten. Zoals die voetbalfan zijn tv toenadert. Andere negatieve emoties, zoals verdriet en angst, zijn gerelateerd aan het terugtrekken van andere personen of objecten. In die zin is boosheid uniek en heeft het ook een gelijkenis met blijdschap. Daar gaan we ook mensen toenaderen. Nou, hoe vaak zijn we nu boos? Dat is iets wat ik om te beginnen graag aan jullie, het publiek, wil voorleggen. En ik wil dat doen door de vraag te stellen welke van deze drie negatieve basisemoties jullie het vaakst ervaren. En jullie kunnen maar één antwoord geven. Wie zou zeggen dat hij of zij het vaakst verdrietig is? Best wat handen. Wie zou zeggen het vaakst angstig? Mm -hmm. En wie zou zeggen het vaakst boos? Oh, goed. Nou, jullie zijn een beetje een apart publiek. De meeste mensen van jullie zeggen dat jullie nogal vaak boos zijn. Uh, dat is anders dan we vinden in onderzoek. Vaak hebben mensen... Maar dat mag. Uh, vaak hebben mensen de neiging om de mate van hun woede te onderschatten. We hebben dat bijvoorbeeld onderzocht uh, door middel van dagboekstudies. Daar wordt mensen verschillende keren per dag gevraagd om de emotie aan te geven op een zakcomputer die zij op dat moment ervaren. En daaruit blijkt dus dat uh, mensen het vaakst boosheid ervaren na de emotie van blijdschap. Het is dus de meest voorkomende negatieve basisemotie. Hoe komt het nu dat wij, niet jullie, maar men in het algemeen geneigd is om de mate van woede te onderschatten? Wel, daar zijn eigenlijk twee grote redenen voor. De eerste is dat boosheid een emotie is die maatschappelijk nogal onaanvaard is. We zijn al verder in onze maatschappij om onze kwetsbaarheid te erkennen, ons verdriet te uiten bijvoorbeeld. Maar met boosheid zijn we nog lang niet zo ver. En boosheid behoort zelfs tot een van de zeven hoofdzondes. Dat maakt dat we erg geneigd zijn om de mate van onze boosheid te ontkennen en te minimaliseren. De tweede reden waarom boosheid vaak onderschat wordt, is dat boosheid vaak vervuild is. Meestal is het zo dat boosheid samen voorkomt met andere emoties. En dat is meer het geval dan bij andere emoties. Denk maar uh, terug aan een situatie in het verleden waarin jullie boos waren. Dan waren jullie wellicht waarschijnlijk ook vaak tegelijkertijd angstig of beschaamd of verdrietig. Het feit dat boosheid zo zelden puur voorkomt, maakt dat het veel moeilijker is om onze boosheid goed te erkennen. En ook dat is een reden die tot onderschatting lijkt. We kunnen dus stellen dat woede een complexe emotie is. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom er minder onderzoek wordt gedaan naar woede dan bijvoorbeeld naar verdriet en naar angst. Het is bijvoorbeeld ook heel moeilijk om mensen in een laboratorium boos te maken. Is dat een probleem dat er zo weinig onderzoek gebeurt naar woede? Zeker. Langs de ene kant is het een probleem als mensen te veel woede ervaren. Dat is schadelijk voor het individu, omdat je bloeddruk dan stijgt, je hartslag stijgt en je hebt bijvoorbeeld ook een hogere kans op hartfalen op lange termijn. Bij mensen bij wie die overmatige woede leidt tot agressief gedrag, 
is dat ook heel problematisch voor onze maatschappij, omdat er op dat moment slachtoffers vallen die verzorgd moeten worden en ook daders die gestraft moeten worden. Het heeft dus een grote maatschappelijke impact. Langs de andere kant is het ook zo dat te weinig woede ervaren ook problematisch kan zijn. Ik werk bijvoorbeeld ook als therapeut in een instelling en ik zie vaak dat er een doorbraak in de therapie komt als bijvoorbeeld mensen die erg angstig zijn of verdrietig zijn, meer voeling krijgen met een boosheid en die beter leren uiten. Dus zowel te veel als te weinig woede is een probleem. Ik wil met jullie graag de vraag bespreken wat mensen boos maakt. Dat is belangrijk, omdat we in ons onderzoek ook in het laboratorium mensen boos willen maken. Omdat woede zo'n complexe emotie is, is dat best lastig om het goed op te kunnen wekken. Bij verdriet bijvoorbeeld is dat veel simpeler. Als ik jullie allemaal een filmfragment laat zien waarin de moeder van Bambi sterft, gaan jullie waarschijnlijk allemaal meteen in huilen uitbarsten. Dat is easy. Bij boosheid is dat moeilijker. Um, wij hebben wel verschillende methoden gevonden in de literatuur die effectief zouden zijn. En we hebben dat onderzocht. Een van de methodes die ik jullie uh, wil doornemen vandaag is een quiz. En ik wil daarvoor graag een vrijwilliger vragen in het publiek om dat te demonstreren. Wil jij dat misschien doen? Ja. Oké. Okay. Wat is jouw naam? Uh, Charlotte. Charlotte. Oké, okay. houd de microfoon maar ja. goed tegen aan. Goed, Charlotte. Uh, wat we gaan doen is dus een quiz. En er verschijnen zo meteen drie vragen op het scherm. Ik zal ze ook hardop voorlezen. En uh, je moet gewoon antwoorden, liefst juist. Uh -huh. En uh, als je het juiste antwoord krijg je de feedback dat het juist is. Als je fout antwoordt, krijg je de feedback dat het fout is. Ja. Doe maar gewoon de ene vraag na de andere. Oké. Okay. Ben je klaar? Ja. Oké. Okay. Eerste vraag. Hoeveel is 12 <laughs> maal 34? Uh, moet ik zo snel mogelijk antwoorden? Zo snel mogelijk. Uh, 418. Fout. Tweede vraag. Hoeveel miljoen inwoners heeft België? Uh, 12 miljoen. Uh, nee, fout. Derde vraag. Hoe heette de eerste koning van Nederland? Uh, Willem I. Het uh, is fout, alweer. Goed. Um, blijf maar even staan. Dit soort quiz deden we dus met onze deelnemers. En uh, wat we deden is dat wij veel vaker de, de feedback geven dat het fout was, terwijl het antwoord soms ook wel goed was. Dus je kan je voorstellen dat niet prettig is. Wat we dan deden, om het nog erger te maken, is dat we negatieve feedback gaven aan de proefpersoon terwijl ze deze taak deden. Als jij dan bijvoorbeeld de proefpersoon was in het lab, zou ik tegen jou kunnen zeggen van nou, ik heb wel spijt dat ik jou heb gekozen als vrijwilliger. Je ziet er best intelligent uit, maar het valt tegen. Of uh, nou, je algemene kennisniveau is duidelijk belabberd. Ja, bedankt. Goed, dank je wel. Ja, Dat was dus de eerste methode, de quiz. De tweede methode waarvan wij de effectiviteit onderzochten, was een interview. En daarbij vroegen we aan mensen of zij wilden vertellen over een situatie in het verleden waarin ze erg boos waren geweest. Uh, dan vertelde iemand bijvoorbeeld over een ruzie die ze hadden met de buurman. We gingen dan heel specifieke vragen stellen. Zo van, nou, wat, zei hij, wat zei jij toen? Wat gebeurde er? Waar stonden jullie? Wat had je willen doen? Wat dacht je? Het idee daarachter is dat wij die emotie van moeder weer gingen opwekken. Het weer herbeleven. Nou, wat bleek nu? Beide methoden, zowel de quiz als het interview, waren effectief. Ze wekten effectief boosheid op. Hoe weten we dat? Uh, langs de ene kant wisten we dat omdat mensen aangaven dat ze veel bozer waren na die quiz en het interview dan voordien. En de andere manier uh, waaruit dat bleek, was dat een lichamelijke respons verhoogde. Uh, dus een hartslag steeg, een bloeddruk steeg. Um, dus ze werkten. Nou, dit onderzoek hadden we gedaan bij gezonde mensen. We wilden dit onderzoek herhalen bij mensen die overmatig veel last hebben van boosheid. Nou, waar zouden we die mensen kunnen vinden? Precies, in de gevangenis. Daar gingen we naartoe. Uh, we testen daar een specifieke groep van patiënten, namelijk degenen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. En we vergeleken hun reacties met dat van gezonde mensen en dat van andere patiëntcontrolegroepen. Je kan je dus misschien wel voorstellen dat ik blij was met het resultaat uit onze eerste studie, dat het interview net zo effectief was als die quiz, dat ik niet degene was die die gevangenen moest gaan jennen. Wat gebeurde er na het interview? Dat zien we hier uh, op de slides. 
alle proefpersonen gaven aan dat zij zich veel bozer voelden na het interview, zoals ook in die eerdere studie. Bij de lichamelijke reacties zagen we een heel apart patroon. De meeste proefpersonen gaven aan, uh, uh, vertoonden een stijging in bloeddruk en hartgeleiding, uh, huidgeleiding. Uh, mensen met de antisociale persoonlijkheidsstoornissen vertoonden geen stijging in lichamelijke reacties. Zij bleven dus lichamelijk koel. Cool. We kunnen dus spreken van een soort van koele woede. Oké, okay. we hebben het gehad over de emotie van woede, dat het onderschat wordt, vaak voorkomt en wat mensen boos maakt. Ik wil het nu met jullie hebben over de relatie tussen woede en agressie, het gedrag. Om te beginnen um, is mijn idee dat heel veel mensen die relatie overschatten. Als wij iemand zien die erg boos is, worden we snel bang, want we denken, god, die gaat me vast aanvallen. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat slechts in 10% van de gevallen woede ook echt resulteert in agressie. Um, daar zijn twee redenen voor waarom woede niet meteen leidt tot agressie. En deze zijn onderbouwd met onderzoek en die wil ik graag aan jullie voorleggen. De eerste reden is dat het blijkt dat niet zozeer de huidige emotie van iemand, maar de, verwachtige, de verwachte emotie ons gedrag voorspelt. Dus het is niet dat ik nu boos ben dat me agressief maakt, maar ik ga agressief worden als ik denk dat ik me daarna opgelucht ga voelen. Dus in het geval dat we denken dat agressie ons gevoel gaat herstellen. De tweede reden waarom boosheid niet meteen leidt tot agressie, is dat er een soort van poortwachter tussen zit die dat tegenhoudt. En dat is een sterke mate van zelfcontrole. De meeste mensen hebben voldoende zelfcontrole om ervoor te zorgen dat de woede niet resulteert in agressie. Als we het dan hebben over agressie, welke soorten agressie zijn er dan? De meeste van jullie zouden zeggen verbale agressie of fysieke agressie. Maar ik stel in mijn onderzoek dat het belangrijk is om naar de motivatie van agressie te kijken, naar de drive. Wat maakt mensen nu boos? En er zijn twee soorten agressie te onderscheiden. De eerste is reactieve agressie. En dat wordt ingesteld als mensen een bepaalde bedreiging in hun omgeving detecteren en ze die bedreiging weg willen. Dat gedrag stellen ze heel impulsief in. Bijvoorbeeld hier zien we een kat die impulsief, agressief uh, die jongen krapt, omdat hij dat opeens niet meer wil of ervaart als een bedreiging. Dus dat is een reactieve vorm van agressie. Diezelfde kat kan op een ander moment in de tijd een heel ander soort agressie vertonen, namelijk proactieve agressie. Dat zien we hier. Die kat zit heel erg uh, rustig, geplant te kijken naar die muis, de prooi die ze gaat aanvallen. En het is meer een gecontroleerde vorm van agressie. En, uh, mensen stellen proactieve agressie in omdat zij een bepaald doel willen bereiken, bijvoorbeeld meer geld hebben, meer macht of meer aanzien. Um, hoe kunnen we nu voorspellen wie er agressief wordt? Dat is een belangrijke vraag om antwoord op te krijgen, bijvoorbeeld om goed te weten hoe we preventie kunnen instellen, maar ook om beter te kunnen inschatten welke TBS-patiënt er wel of niet op verlof mag. Ook in deze lijn van studies die ik doe, merk ik telkens weer dat het belangrijk is om het onderscheid te maken tussen die reactieve en die proactieve vorm van agressie. Zo vonden we namelijk dat specifiek mensen met hoge mate van reactieve agressie, geneigd zijn om bepaalde denkfouten te maken. We, meet, we maten dat op een hele simpele manier. We legden hun bijvoorbeeld een beschrijving voor van een situatie die nogal vaag was, zoals deze. Je bent in een kroeg en iemand stoot tegen je aan. We vroegen dan wat de mogelijke reden zou kunnen zijn dat die persoon dat doet. We gaven vier antwoordopties en we vroegen de deelnemers om de waarschijnlijkheid van deze responsen in te schatten. We zien dan bijvoorbeeld, het was toevallig, de man voelde zich onwel en verloor zijn evenwicht, um, hij wilde een gevecht uitlokken of hij struikelde over zijn voeten terwijl hij jou begroette. Nu weet ik niet wat jullie eerste interpretatie zou zijn, maar wat wij dus vonden is dat die mensen die veel reactieve agressie vertoonden, vaak de derde optie kozen. Ondanks het feit dat er dus geen indicatie was in de situatie dat er een bedreiging was, gingen zij de situatie toch als bedreigend interpreteren. Nou, geen wonder dus dat zij ook vaker agressief reageren naar hun omgeving toe. Ik heb het gehad over agressie, daarvoor over woede. En we zijn nu zover om uh, tot de conclusie te komen. De antwoord op de eindvraag, wanneer leidt woede ook echt tot agressie? Wel, ik stel dat, hoewel we onderschatten 
hoe vaak wij of andere mensen boos zijn, wij de relatie tussen woede en agressie overschatten. Woede speelt inderdaad een rol, maar dan alleen bij de reactieve vorm van agressie en bijvoorbeeld alleen bij mensen die een zeer lage zelfcontrole hebben. In het algemeen kunnen we dus besluiten dat onze angst voor woede onterecht is. Het zou zelfs zo zijn dat veel mensen er baat bij hebben om wat meer contact met hun woede te hebben en dat wat vaker te tonen. Dank jullie wel.